やだからもう牛太さんがギブアップするまでは自分で言うてどうなんだろうそれやっぱ YouTube じゃないかなやっててよかったと思うよねこんなビートだけじゃない入るないないもん前喋りすぎって言われたら<笑><笑>ほんと不思議でさこうパクッと口の中に入れた瞬間にスイライドが完成する スペシャルですね。これスペシャルです。うん。あ。こればっか出ちゃうとさ、店入って早く終わっちゃうね。ちょっと、うん、人をちょっと多いからね。これを楽しみにしてる人もいっぱいいるしさ。テレビでやっち
何時ぐらい何時ぐらいですよ。もう始まった時からすごいの。並んでるから。11時ぐらいになるとまあまあ日によってだから何とも絶対とは言えないけどあの割とこう人がうちの前にさ11時ぐらいになるとあのうんパー
日の忙しさだったらないかな、本当に。うん、すごい、ちょっと、あれでしょあの、何こいつ、あの、大げさに言って。<笑><笑>でもね、あ、これは休んだ方がいいなって思うと思う、多分。うん、ありがとうございます。<笑>前振りまでやれてる。<笑><笑>ああ、なんだろう。そう、なんか俺。うまいね、構成力そうですね、もう慣れてますよね<笑>あのもう上げといて、うん、ああ、なるほどね、うん、この低たらくなね低たらく<笑>感じから、その仕事になるか仕事になると、どうなるかっていうのをね皆さんに見てもらいたいあ、うん、あ、じゃあ方がいらっしゃったりするんだけど、はいなんかね、みんな半笑いなんだ。<笑>いや、俺、これはね、なんかその。<笑>あの、ね。な<笑>んでですか。あれなのかもしれないけど、はい、もしかしたら、俺、ちょっとこう、動画見て、馬鹿にされてるのかなとかね。<笑><笑>あの、おったりするんですよね。映像の人だと思ってるんじゃないですか。ああ、そのね、本物だって。本物、ね、だなんて、そんなさ、芸能人じゃないんだからさ。<笑>そりゃそうですよ<笑>パンチですよ<笑>こういう動画を出た人に話聞いたんですけど、うんうん、あのー、彼女の親に見てもらって印象が上がったとかあ本当に、はい、そのなんか認められちゃうみたいな<笑><笑>彼女ねあそうか<笑><笑>彼女ができたとかあかもねそんなのがあればいいんですけど、はい、全くないよ募集も可能だす。募集してます。<笑>いや俺本当にあのちゃんとカットしてね。<笑>これこれまあまあそこの判断は任せますけど、ね、俺が口出すわけじゃないけどさ、うん、あ,ある程度は俺俺のことも配慮してください、ね。<笑>あのいいところ<笑>あのお店の。<笑>のなんでさその7時今,今現在7時なんですけど、はい、そのこんな朝からテンション高くしゃ,しゃべってるのかっていうね<笑>すごいなんかこれ動画用の俺だからね<笑>普段はもっと普段もう黙って仕事ですよね、まあ、そうねあーあー仕事したくねえなーって思いながらさ、まあ、みんなそうですよね<笑>あ,あ、今日も一日始まるのかなね。はい。まあ、でも、幸いなことに、本当に。お店やればね、お客さん今来てくれる状態なので。すごいですよね。だから、まあ。張り合いっていうかね、充実感はありますよね。はい、すごい。見られてるから、うん、私がまたやることで、こう。なんか、ご迷惑かけちゃうんじゃないかなと思って。あだからさらにお客さんが増えちゃうってこと、はい、まあまあもうでもさ、はい、自分たちの限界まで今来てるから今限界ある、うんうん、それでは働けない、うん、だからそのこれ以上増えたところでさやる量っていうのはそんなに多分変わらないと思うんですよもう、うん、客席がねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあ、すみませんなな、あのお兄さん以外にもさ、はい、5、6組いらっしゃってるんですけど、はい、みんなさ、最初のチャーハンでさ、ギブアップしちゃってんの、それでさ、ほかに食べなきゃいけないものってあるじゃないですか、もうね、きっつい顔して食べるんだ、かわいそうなんだよ、こ<笑>っちの感覚は、まあ、お店というかさ、まあ、お店はお店だけど、自分たちは自分たちの生活の中でやってるから、<笑>はい、だから、あの。こうやって来てくれればお客さんが家に遊びに来てくれたような感じだああまあそうですね、うん、そう言われるとそうですねそうだねそう,そう,そう楽しいんだよね、うんうん、ねもともとそれなりに忙しかったんだけど木目さんからはもうね本当自分たちのキャパシティ超えちゃって超えちゃったもともと超えてたんですよ無理してでもやってたんだけどもう,そう,そう無理すればできたレベルだったからもう今はもう無理してもできないレベルになっちゃったからだからもう無理しないようにしようと思って YouTube って年少忙しくなってもね自分たちはもう限界まで働いてるからできないだろうって思ってたの、はいはい、で YouTube 出てさらにその上に行っちゃって<笑>もうどうすんだよっていうね今そういう状態ですね
テレビだとか雑誌だとかねいろいろ出てきたんですよ、はい、もう本当に自分たちじゃ把握しきれないぐらいいっぱい出てるもんね、はい、でもねやっぱり一番影響があったのは YouTube ですねああびっくりしちゃったこんなにすごいのかと思ってねテレビとかはやったら1週間とか10日忙しいっていうのはあるんだけど、はい、あの YouTube のさもう毎日だもんね半年ずーっと忙しいんだよもう終わるだろうもう終わるだろうってね,ねこのねなんかそのブー,ムってブーム的なものがねもう終わるだろうなんて思っても全然終わんないの芸術の昼とかでも全然忙しいんですよおおもうじゃあまして、ね、ほら早く終わっちゃうじゃん、はいはい、だからその夜来てゆうちゃんが夜来てさやってなかったって思ったお客さんが次はさ早く来てくれるわけよそうですねそうだからみんなどんどん早くなっちゃってさどんどん早くなっちゃって3時とかさ4時とかでも並んでたりするんだよねそれでね3時とか4時とかにね、はい、あの今やってますかっていう電話があるんだけどそうまだやってますかってみんな言うの<笑>だからそのぐらいに閉めちゃっても不思議ではないってことなんじゃないの<笑>そのぐらいに閉めよう<笑>あごめんっ申し訳ないなと思うんだけどさ自分たちのできる範囲があるからいやいやで、ね、なんでって言われちゃってるもんでどうしようもないんだよな体壊しちゃったらねそうなんだよ結構限界だからね経営的には大丈夫なんですそのあ、全然良くなってるんですあ、あ、大丈夫だよはいちゃんと自分たちでやっててちゃんとやばくない程度にはやばくない程度<笑>なんか売れば売るほど赤字じゃないですかそれは絶対ないそれは絶対ないうんよかったまだね、やっぱり物はなくなってるよねそうですよね、うん、もう値上げとかしないんですかうんメニューが控えるのはめんどくさいんですそうなんですか<笑>やってるからさ、はいはい、ずっと変わってないと思うんですけど、変わってないよ。ねえ、みんな、どこの店も変えてますからね、最近は。いろいろ考えて人件費出るからさ、はい、やるけど自分たち二人だからさ、大丈夫なのね。なんとかなっちゃう。もうじゃあパートさんとかもそうもうずっともうちょっともうずっと二人になっちゃった。もうね二人でできる範囲の仕事でいいやと思ってさ。そうね。仕事はちょっと大変ですけどね。でも例えばさ。はい。今日ちょっと体が調子悪いから、もう寝て休んじゃうか。ああ、もうなくしてね。家族だから。パッてやるじゃん。それでほら誰かさ、手伝ってくれてる人がいるとさ、やっぱりその人たちが集中しても見に行っちゃうから、だから<笑>無理してでもお店開けたんだけど、はい、もう今自分たち二人だから、今日はちょっと調子悪いね、体が調子悪いねとか、休んじゃうか。簡単に決められるからね。お客さんには悪いんだけどさ。いやいやいや,いや、ね、お客さんには悪いんだけど。このお店が長く続く方がいいわけですまあそうなんだよねでも遠くから来てくれる人もいるからさ申し訳ないと思うんだけどでもそれでね無理するとねもう次の日その次の日とどんどんどんどんさ、はいはいはい、調子悪くなっちゃうからやってきちゃうんだよそんなに今パートさんいないからそういう心配はないからそうああそういうメリットがあもういよいよちょっと今日調子悪いから休もうかって簡単に休めるじゃない,、はいはいはい、前はねやっぱり当てにしてくれてる人はいるからさ働くのか、はいはいはい、自分たちも少々無理してでも頑張ってたんだけど最近はちょっと遅くなって今はね、えー、家出るのがねまあ6時6時うんだからだいぶ楽だった去年まではさ5時だったんだよでそこ行ってたところがさ5時ですやめちゃったんですよだからしょうがないちょっと近所で。あ、近所で。近所っつって、まあ、そう、車で十、十分、二十分のこれ。それで、やっぱりさ、<笑>この値段でやってるから、はい、あの。いや、なるべく安いものを探してくるからさ。うんうん、なかなか普通。でも、ちょっとした努力で、この値段維持できるからね。
、あのー、なんだろうお昼とかね、はい、そう6時までに少し体力に余裕があればねそうなんだよあれなんだけどさ遅くまででもう6時の時点でさギリギリなんだ<笑>障害物レースみたいなもんな障害物ずっとだよ<笑>そうあのねやっぱり YouTube ごめんねはいそっち映したらいいあの YouTube の人が来て、はい、で仕事してるとこ映してて、はい、でパッて出た言葉が「お兄さんたちアスリートみたいですね」<笑><笑>アスリートか」とかって<笑>感じですもんでもね、それぐらい,い、ね、そうそうそれぐらいこう早回しで動かないと早回しで動かそれでもだってもうお客さんずっと待たせちゃうみたいなそうなんだよねこれだってもっと余裕のあるね仕事がしたいですよ<笑><笑>直後ぐらいはもう本当に毎週のようにこういう,う、うん、来てたよね時ね、うん僕メスさんみたいのを撮りたいんですそうそうそう<笑>僕メスさんみたいなのこれがうちのお店のね、本当ふたしゅうがねうちのお店のね、肝なんだよな美味しかったです全然美味しい美味しかったでしょ、はいうんそれでうちのお母さんの実家っていうのが新橋にあって東京の、はい、でお兄さんがやっぱりこういうお店をやっててうちみたいなお店をやってて、はい、それでそこでねこの釜をね使ってたんだよでそのお兄さんが亡くなられて、はい、もうこれ捨てちゃうよっていうからさうちへ持ってきてもう2025 20年ぐらいなんじゃないかな<笑>そうそうそうそうこれが来てからやっぱチャーシュー全然うまくなって、ね、でそれだけじゃなくてさ、はい、うちのお父さんの知り合いでさ中華街でチャーシューの名人がいたのね<笑>でその人にちょっと焼き方教えてもらって、うん、火加減のコツをね教えてもらって昨日より今日の方が多分美味しく焼けてるはずなんだよなあ今でも面白いですね、うん、そういうの、うん、今でもそう日に日に<笑>日に日に上手なのチャーシューのことが分かってくるというか。そうなんだよな。ひにひに。焼き方教えてって言ってさ、はい、あのお店開きたいからって教えて教えてあげてさ。教えてあげた。げたうん、でその人今。二股川でさ、やっぱ同じようにこうやって売ってるんだけど、えーはい、やっぱりねまだまだあ、うん、まあまあそういうことそういうふうに言っちゃいけないと思うけどあそ,うそ,う、まあ、それはね、同じのにはならないっていうかな経験がまだまだ同じのにはならないな、まあ、面白いところですよねそれはねそう本当不思議同じように焼くんだけどこの釜で同じように焼いてさやるんだけど<笑>微妙に味は違うのねこの釜だからこの味が出るみたいな、ね、多分そうこのサイズサイズがいいんじゃないかなもっと大きいサイズでいっぱい焼けばいっぱい焼けるんだけど多分こう,こういうちょうどプリプリした感じにはならないんじゃないかなあ見たってみんなわかんないだろう<笑>そうそうそうそう。もう,もうほとんど溶けてるんだけどそれで味があ全然あのこ濃いめにつけてるから大丈夫うん味染み込ますっていうほどではないんですよ
味でコーティングしてるって感じだねああなるほど、うん、これ1日で売っちゃうんだよ<笑>すごいっすねそうだね<笑>もうねもうまだね YouTube の方々にね遠慮してこうやってねやるんだけどテレビ局の人はもうすごいからねあガンガンきますもううんあっちだこっちださもっとゆっくりやれとかさ<笑><笑>ああ分かりやすいよく言われますその話何時間もそうそうそう本当そうだよ本当そうだよ使わるの一瞬本当一瞬本当だったら普通の中華屋さんはこの8本で大体1日間に合うんだよ。はいはい、はい、こ,のこ,のこの並びで。これで,これで8本入ってる、ね。8本。これは大体普通。2台になる。まだまだなんだよ。まだまだ。まだまだなんだよ。あそうか。ここに今度ここへ隙間。こういうふうに無理やりこう詰め込むようになったのはもう10年ぐらいになるかな。うん、前その前は8本で。マネさんとかで。この網みたいなのはなかったわけですね。なかったなかった。<笑>っていうなるほどあでこれを焼いちゃうとさあの途中でお店次のお肉来る前にさすぐだーとかって言われた時にさ、はあ、まあまあそうですね夏だと1時間半冬だと2時間はかかる昨日も電話あってさ、はい、日テレのさなんかドラマとかのへえーうん、ロケ地とか、うん、いいですよねねそういうそういう経験ができるのもさ、この店構えだからだ、ね。まあまあ、それで見に来て、あ、やっぱ他のところにしようっていうのは結構あるんですけど、ね。へえ。ただね、昭和レトロだなんつってね、はい、別に辛くてもいいんだけど、ね。<笑>いやいやいや。<笑>言ってるけどさ、本当そのそのブームが来る前はただ古くて汚い店だったからさ。あまあ、そのブームにこう。うまいこと乗れたっていうのはありがたいですね。ちょ、本当十年、十五年ぐらい前なんていうのはさ。はい、あの、女の人とかさ、そのカップルが入ってくるお店じゃなかったんですよ。汚いおっさんばっかでさ。汚いおっさんばっかみんな協力的、ありがたいですよ。ね、ちょっと時間かかっちゃうんですよ、なんつったら、ゆっくりでいいですよ、なんて言ってくれる人たちばっかだから。優しいですうん本当にねありがたいですね中年の方とかも、まあ、いっぱい来るんだけど、はい、でもやっぱり大半は若い人ですねそのドラマの影響だったり YouTube だったりどうなんだろうそれやっぱり YouTube じゃないかなう,うん遠くから来てるってことですかねあの土日なんかはやっぱり、うん、遠くから来られる方結構いるみたいですよ千葉から来たとかね。デートコースというか、観光地というか、ね、そんなとこじゃないんだよ。<笑>悪い気はしないですけどね。でも持ち上げられちゃうとさ、<笑>あと怖い。怖い<笑>本当に。<笑>ね、だからさ、そのね、はい、お店来る人にやっぱりそういうそういう思いで皆さんいらっしゃってるから、あの。こっちもさニコニコしてやらなきゃなと思って、ね、ああ素晴らしい考えですねやっぱりねあのお店の方の接客というかそれがいいんだと思うんですよでもね本当にでもね,<笑>でもね俺もともと内向的なの<笑><笑>こういう性格じゃないのそうそうだからね動画用ですそうそうもう無理してるの<笑><笑>そ
ごい無理してるよ。<笑>今だって無理してるよ。あそうそうそう<笑>だからさ。今できてる。さできてる。十個出たらね、七個ぐらいは水雷だったよね。あ、うん、あ。うん。あれいろんな注文だったらあんなお客さん人数絶対さばけないから。水雷丼はサービスみたいなもんだから、うん、その他が出てくれないと困ったりしないんですかいやそんなあれだけでも別にいいんですか、うん、あの全然赤字にはなってないから、はあ、例えば、はあ、3万円1個作って3万円700円じゃん、はい、例えば利益がさ300円出ますよとかって言った時に水、はい、雷丼は多分利益100円ぐらいなのね、はあ、100円であるかないかなんだけど3万円1個作ってる時間で水雷丼10個できちゃうんだよ<笑>そういうことですかあああだから300円の利益で3万円でいくんですけど、はいはいはい、水代丼だとその同じだけの時間があったら10個できて1000円の利益が出るからまあお客さんいっぱい来るんだったらそれでいいんでそう、はい、なんかお酒が出なくなったとかないんですかあないないないない,ないただねちょっとお酒を飲みたいお客さんがなかなか入りにくくはなってきてるのに、うん、悪いなとは思うんだけどでもまあさ水雷丼食べるお客さんがさビールと水雷丼とかって言ってくれるからね、はいはいまあ、確かにそのずっと長いしねおおテーブル占領したのもってことで、うん、まあ全然あのいてくれるのはすごく助かるんだけど、はい、たくさんいっぱい飲んでくれてさ、はい、いてくれるのはすごく助かるんだけど<笑>お客さんがそうなんか遠慮しちゃってるんじゃないかな、はいはい、お店としてはそんなこと思ってない全然どっちでも構わない、はいまあ、まあねだこっちとしてはすごい心苦しいわけもう、まあ、自分待たしてるのにさでもみんなニコニコして帰るんだよねそう大体皆さんその先でいいですよって,って,っていくんだけど何もおかずなくてもねここへ座って飲んでるだけで楽しいみたいな<笑>もうおかず持っていく頃にはさ全然空でさ<笑><笑>一杯余分に飲ませちゃう一杯<笑>だけで済みはいいけどさ<笑>そうそう何もないのにおかわりしちゃうしね<笑>確かに昨日そんな人いましたねそうなんだよとにかくすぐはできないからさ先に飲み出してそう,そうなんだよ<笑>でもこの雰囲気の中でねお酒飲むのもまた美味しいんじゃないかなはいはい、うん、昨日初音さんがやっぱこう、うん、忙しいなりにもこう笑ってお客さんにあまあね少しはさやってあげないとさ<笑><笑>大変だったよな。そういうのがね、うん、あ、そういうのがいいのかな。グッとくるんですよね。なるほどね。少しでもね、せっかく来てくれてるのにさ、知らんかっていうのは悪いからさ。知らんかじゃないですけど。三年くらい前かな、考えついて。あ、新商品。そうそうそうそう、まだ新新まだ新まだ新だねうちうちだね。うちの中で。うん。本当はね、もっといろいろ考えてさこう、はい、もっと効率を良くしてとかって考え,考えなきゃいけないんだろうけど、まあ、自分たちはもう自分たちのできる範囲だけでいいやってさもっとやってるからその方がなんか心がこもってるし全部自分たちの手の届く範囲の中の仕事しかやってないからさお客さんと距離近くいたいじゃん。考え方が素晴らしいです、ね。いや、欲がないって言えば欲がね、<笑>欲がダメなんだよね先輩特許になっちゃったからさ、うん、もともと迷
強い猫で。あ、そうなんですか。商店街に。迷子になってたんだ。で、保護して、そのまま。で飼ってるんですけど。何年ぐらいですか。もう。もう七年、八年ぐらいかな。うん、ここにこう迷い込んできてる。期間が結構あったから、その。ああ。それ。だいぶいたんです、ね。そうだね。半年ぐらいずっとここにいたのかな。それでその。すごく寂しい思いをしたみたいで。だからね、もうね、すごい人恋しがあるのね。へえ。ちゃんと掃除してますってああそうかそうか<笑>なるほどね<笑>なかなかね忙しい店掃除まで行き届かないですかいやほらうちほらもう作りがボロいじゃんあんなのさ<笑>この床ぐらいはきちっとしてないさ<笑>これは肉団子肉団子うん15年ぐらいかなトマト入ってるやつ15年ぐらいかなうちのお父さん生きてる時やってないからお父さん,さんうちの父は15年ぐらい前に亡くなってるんで、ねうん、もうちょっとなんのかな10自分が33だからそうだね1 5六6年なのかなお,お店は今どのくらいやられてるんですか18からだからもう30年か三十年うんあげるとでパンクしたの。わ、うん、かんなくてさ、これ、これわかる、わかるようになってた。半分、だめ、だめっていうか、うまくやんない。形が崩れちゃう。うん、破けちゃうんですよ、あげてる間に。で、凍らしてから、こう、この状態で上げてあげると、最後までパンクしないで。中はちょうどよくこう、火が通ってる。まあ、多分通ってるだと思う、それであの、あげといて、冷蔵庫入れとくわけ。それで、あとお客さん注文あったら、湯煎してあげて。それで甘酢絡めてあげるから、ね。ああ。水雷丼が有名になりすぎちゃったと思うんですけど、うん、他の料理もやっぱ美味しい。いろいろ考えてるこういうのね。うん、なかなかねこのこのサイズじゃないとねなかなかねちょうどいいのができなくて。こんなにトマト買うんですかだってよく言われるんだけどさ。<笑>ある時に買っとかないと、レートシェアはさ、大丈夫だから。ああ、そう別になかったんだけどで木目さんだったんだよな、うん、一発目は木目さんが出たらもういろんな人が本当毎週毎週毎週来てたしばらくすごかったすごかった毎週いたよね毎週毎週<笑>でもみんなほとんどの人はその会社で行ってきてって言われててさ熱意が全然違うんだよな<笑>一生懸命やってることはやってるんだけど自分のためじゃな,ないからさあ好きじゃないとねそうなんだよねそこがやっぱり伝わってくるんだよね伝わってくる伝わってくる<笑>慣れるとそうだ
だからお兄さんみたいにさずーっとカメラを回してるわけじゃなかったりするんですよそうそうそうそうそうそう,そうだからこれだけ撮りなさいって言われたのが頭に入ってて、はい、でその仕事が始まるとそれだけ撮ってであとはもうなんかいる,いるだけでさいいところあったら撮れそうでこういう雑談もほとんどないんですよまあそれなりに雑談するんだけどあの仕事はいつやるんですかとかさ<笑>そういうそういう話になっちゃう読んでくださいよ。振、うん、りますんでみたいな。これは本当生のね、トマトでやるとね、もうこのこのぐらいの時点だ。だんだん来るんだよな。<笑>自分の仕事手伝って、はい、タワーマンションに住んでるから相当儲かったんだよね儲かりたいですそうだよ、ね、例えば普通の人が1万回とか再生されたとしても、うんうん、だいたい2000円とか3000円が入ってくるのかね,そ,ね、うんうんうん、でそれで交通費とかそうだよね、交通費考えたり考えたり食事したりしたら,ら趣味でやる分にはいいけどそうそうなんですよ生活するとなるとやっぱりちょっときついよね、はい、ステージが不可能だよねそうなんですよねだからちょっと待ってねこれ半分になんかその人を見るのがすごい好きですよねだからさお客さんとかいろいろお話ししたりするのもすごい好きだしさ、はいね、すごい今いい,<笑>いいセリフですね<笑><笑>これ絶対使いますね<笑>だからこのお店は流行ってるみたいな<笑>もあんまりほら調子に乗ってる風にさ映されると困るよ<笑><笑>せっかくいろんな人が来てくれるから、はい、いろんな人を見るっていうのもすごい楽しいですよ仕事してる上で、うんうんうん、<笑>長,長くやってきたからこそみたいな分かることとかあるんですかそのこの人ああでもあのねその人との距離の詰め方みたいなのが分かるようになってきたなんとなくああ今の,今のは使いやすいでしょ、はい、使いやすい<笑>っていいんだとかそうそうそう人と人の距離感っていうかねそういうのはなんとなくねこんだけやってるからこそそうだねやっぱりそうだよねあの俺はもともとねそのお母さんがすごい喋る人でお母さんがあ、うん、ここに座ってねでそのお母さんが7年くらい前に、はいはい、あのが、ー、んで亡くなっちゃって、うん、でいなくなっちゃったらさお店の中がず,ずっとすっごい静かになっちゃったので俺もともとそこまあのー、全然しゃべる方じゃなかったから、はい、お店に出ててもいや俺はまずいなと思ってちょっとこう人とそのお客さんと話すように努力したんですよこれでも。<笑>そう今こうやって喋ってるのはあれだよ努力の賜物なんだよ<笑>素晴らしいですねそのお母さんの影響というかそうでもね手本を見せてくれてたんですねそうそうそうそ,うそのね喋るにあたって人の、はい、そのお客さんと喋るにあたってやっぱお手本にしたのはお母さんですよねいいいい意味でも悪い意味でも結構ねそのお母さんはねその自分の言いたいことばっかり言う感じの人だったから。<笑>あの反面教師にもなってるから。<笑>うん<笑>
ありがたいことですよね、あのーまあ、こんな,なんか忙しすぎてさ、はいあのー、困っちゃうよなんていうのは本当に贅沢な悩みですよ。だから本当できる限り頑張んなきゃなとは思うんだけどできる範囲超えちゃってるんだよねなるほど<笑>本当にさ「ああもう無理だよ」っつってさ<笑>大騒ぎしたくなるぐらい忙しいの「<笑>できるかよ」っつってさ<笑>本当にすごい面白いですね<笑>使ってもいいですか。<笑>いやまあまあいいまあまあまあその判断はお兄さんに任せますよ。すごいんだものだって。お客さんが多いって話。ね、もう無理だよってさ、大騒ぎしたくなるって。こんなんできないよっつってさ。それでも来てくれるからさ頑張んなきゃなと思って、はい、まあでもさその,その代わり早く終わっちゃったりするから、はい、そうじゃあ夜はちょっとゆっくりできたりするんですか早く寝ちゃう早く寝ちゃう早く寝ちゃうじゃないと明日の仕事に関わるからね8時には寝ちゃってたりするはい手がね巻く,巻くのを発明したのはね、はい、まだ1年経ってないんだけどこれ巻いて暑い状態でこれやっとくと本当にまたこれがねあのどんどんどんどん美味しくなるんだよねしっとりしっとりしててさあー乾燥しちゃうってことですか、ね、そうそう乾燥しそう前はこう普通にこう裸で置いてあったんだけど暖かいところでさ、はいはい、で,でもやっぱりねこれね巻い,巻いてんのと全巻いてないと全然違うね巻いてるとこだそうなんだよねたまたま見つけたんだけどだやっぱりね巻いて置いとくとそ熱いうちにこう巻いて置いとくとどんどんどんどんこう中へこう肉,肉汁が閉じ込められていくんだねもうねこの焼いた時点でね余分な油はもうみんな落ちちゃってんだはいはいはい、はい、余分な油落ちちゃってあとはずーっとさほったらかしとくと肉汁がいつまでもタラタラタラタラ垂れてくんだけどさ、うん、それでもさ焼いてる間にこう中へ入ってきちゃってるとさ、うん、もうどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんこ,こ,この断面がいいかじゃんありますこれでいいかなはいバシッといってみるよああつやつやうんありがとうございますよいしょからじゃったバランスがありますね。だってね、白い丼のタレも結構特徴的だと思うんですけど、これ,、うん、こ,れこれなんか醤油ベース。醤油とね、あとね、昆布とね、カツオをちょっと入れて、うん、うまいよね。うまいですね。まあうん、最初からしをどのくらい入れたらいいのかちょっと迷うんですけど。全然,全然大丈夫。<笑>全部取っちゃっていい。ごま油と混ざっちゃうとそんな辛くないし、まず卵が入っちゃうとね。あ、そうかあもう全然こんなわかれえしな結構ついてましたけどそう、全然大丈夫だよじゃあのくらいうんお客さんで来てくれてへえー、この本自分たちで作ったんですよなんつってねそういうのはありがたいありがたいというか嬉しかったですねそう、はい、変わんないしさこのねほら
トレイの後ろにね書いてあるっつってあのこう乗ってるんですよトレイにねトレイの後ろに書いてあるっていうのは変わんないなあ,あ,あ,あの超おすすめあれはあれかあれかそうだねそうだこれはこれはない全くこれだ<笑>このこの電気の入りようよ<笑>ちょうどいいんだよねこれ<笑>ちょうどいいちょうどいいのちょうどいいですかちょうどいいのお肉屋さんでほらお肉買ってくるとさトレイ引いてあるじゃん。<笑>で1回で捨てちゃうのも、まあ、毎回捨てちゃってるけどさ<笑>ちょうどいいね<笑><笑>人が来てくれたね。ビートたけしだよね。あ,あ、ビートたけしね。これは来たわけじゃなくて、行ったんですよ。ああ、スタジオにね、やっててよかったと思うよね。こんなビートたけしに入るんじゃない,ないもん。お前喋りすぎって言われたの。<笑><笑>そうなんだよ。おじさんですよね。たけしと目が合うわけですよ。ああ。でもさ、そのままこう目そらすのもさ、なんかすごい失礼だかなと。会釈したら、はい、ちゃんとさ会釈返してくれるなんかそんなイメージないですもんねうんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうね、自分たちのその水害丼なんかさ400円の丼なんかもう食べてくれないだろうなって思ってたらさちゃんと完食してくれてさうんうん、えー、人気になった理由っていうかずっとうちが昔からこういう状態じゃなかったんですよ、ね、全然全然水害丼ですか、うん、水害丼で多分知名度が上がってっていうとこからじゃない、うん、別に自分たちでなんか特別な努力してるわけでも何もないんだけど、うん、昔から一緒だけどそうそうそうそうそうそう多分知名度は上がればこういろんな人の耳に入ったり目に入ったりしやすいからじゃないかね、はい、まあ値段もね安いしまあ、まあ、ねってまあ考えたら400円妥当だと思うよね今、まあ、牛丼屋さんだって多分こんなもんでしょ400円まあまあそうそうですけど、ねね、チェーン店とはねチェーン店だって家賃が出てさ人件費も出るわけじゃんああそうかそうかそこのとこはうちそこ圧縮できてるからさ圧縮しなくていいしいやいやでも家賃もそんな出ないし人件費も2人でしょだから、はい、そ,その部分考えたらまだまださ牛丼屋さんが頑張れる間は自分たちも頑張んないけど、うん、<笑>大したもんだよねあれで400円ぐらいでやってるわけじゃんねえあれ1使って家賃払ってさすごいよだか,だからもう牛丼屋さんがギブアップするまではうちもギブアップできない<笑>もうだってさそのボリュームを期待して皆さん作るからはいはいはいやっぱりちょっと減らしたとかさそのねがっかりしちゃったらパリスだよな精神の塊だもんねああ<笑>そういうことなんですね<笑>また撮れたかつきちゃうね BGM だもん<笑>感動のシーン<笑>感動でその演出じゃない<笑><笑>まだ大丈夫ですまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだ
はスラちゃんね、うん、これはね多分ジャニーズのところとかで食べたんだよお前だからこの女の子たちはこれ食べたいわけ<笑>ちょっと量が多いそう量が多いんだよな<笑>まあいろんなの食べてしいと思う女の子
かも全部言ってんだよね